a gente vai falar sobre a grande estreia de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça e Segurança Pública. É esse país, é, é incrível. Falando em criminalidade, dois detentos conseguiram fugir da Penitenciária Federal de Mossoró, localizada na região oeste do Rio Grande do Norte, nessa quarta-feira. Eles estão ligados ao Comando Vermelho, facção de Fernandinho e Beramar, que cumpre pena no mesmo presídio. Essa é a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal, que conta com cinco presídios de segurança máxima. Lewandowski tomou posse como titular do Ministério em 1 de fevereiro e assumiu o cargo no lugar de Flávio Dino, que vai ocupar a cadeira de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Greg, você escreveu um artigo sobre esse assunto. Eu só não posso deixar de registrar o seguinte. No dia 2 de fevereiro, aqui no Papo Antagonista, nós comentamos o discurso de posse do Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. E sabe qual foi o título, Greg, do corte que está disponível aqui no nosso canal de YouTube? Não, não lembro. Foi assim, a pergunta. Lewandowski vai abrir as portas da cadeia... <risos> 12 dias depois, olha só a, qual é a notícia: detentos fogem da, da, do presídio de segurança máxima de Mossoró. Claro que eu não estou dizendo que o Lewandowski abriu as portas da cadeia para que eles fugissem, só estou é, rindo aqui da coincidência é, de que a gente escolheu esse título e aconteceu isso 12 dias depois. Agora, nós apontamos é, que o PT. Os governos do PT, de maneira geral, nunca se preocuparam muito com a segurança pública, inclusive perderam essa bandeira e deixaram de fazer é, candidatos eleitos em vários estados e prefeituras em razão disso, inclusive aqui no Rio de Janeiro, é, porque a esquerda perdeu a pauta da segurança pública para a direita. E o Ricardo Lewandowski tomou posse com aquele discurso de humanização é, que o Lula fez, do combate a, a pequenos delitos, é, de você não de você ser contra o encarceramento em massa, de você não querer medidas que endureçam o monitoramento na progressão de regime ou que desfaçam aí os benefícios que os presos têm. É um discurso que parecia em defesa de criminosos contra a sociedade. Né? Em defesa, vamos dizer assim, dos, não é dos criminosos diretamente, né? não estou dizendo aqui que o Lewandowski está lá defendendo que os bandidos cometam crime, não é isso é em defesa dos benefícios que a legislação leniente do Brasil garante aos criminosos. É, então, vem aí uma notícia de que criminosos fugiram. É, o Ricardo Lewandowski não tem um histórico também de atuação específica em relação ao combate ao crime organizado. Era o ministro do STF que decidia sobre um monte de questões. É, e esse governo não começou hoje. É, ele já está há mais de um ano aí, é, no, no poder. Então, assim, não, não, haveriam, não haveria precauções a ver no sentido de existir, que não se flexiona? Não haveria precauções é, que poderiam ter sido tomadas por parte do próprio governo Lula para que esse episódio não acontecesse? Parece que não há uma grande preocupação nesse sentido. Lewandowski disse que daria continuidade à gestão do Flávio Dino e a continuidade, pelo visto, é mais bandido na rua. Pois é, Felipe, olha só, os dois caras que fugiram, eles são do Comando Vermelho do Acre, eles estavam presos no Acre e foram transferidos de cadeia para é, o Rio Grande do Norte, a penitenciária de Mossoró, foi dessa penitenciária de Mossoró que eles se escafederam, né, então, pode ter havido aí já uma falha de inteligência nessa transferência. Eles estavam presos no Acre, chegaram no Rio Grande do Norte e conseguiram escapar. Quem é que governa o Rio Grande do Norte? O PT. O PT está lá com a Fátima... Eu falo Fátima Bernardo, pelo, pelo amor de Deus. Fátima Bezerra. É, é a Fátima Bezerra. É, é, o, o, o Estado está absolutamente tomado por facções criminosas porque o Estado é uma porta de saída das drogas que atravessam o norte do Brasil e depois são embarcadas para a Europa e para a África. Tráfico de drogas é atribuição da Polícia Federal e atribuição da Polícia Estadual também. Ou seja, Olá. nas duas pontas nós temos PT, certo? Certo. É. 
O PT não conseguiu fazer nada para melhorar essa situação de, de calamidade de segurança no Rio Grande do Norte. E agora parece que a, 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 o crime organizado conseguiu até uma brecha para se infiltrar na gestão de um, de um presídio federal. Porque os dois bandidos não teriam fugido sem ajuda. Você não foge de um, de um presídio de segurança má, máxima se alguém não te der uma mãozinha interna. Né? Não foi um helicóptero que baixou do céu e tirou os dois caras de lá, eles fugiram. Alguma coisa aconteceu na gestão desse presídio que permitiu. Ou seja, mais uma vez, um problema para o Ministério da Justiça é, entender como é que a gente conseguiu abrir a porta para que para que agentes penitenciários se corrompessem, e um problema do entorno. Esses agentes penitenciários talvez não, não tivessem se corrompido se o Estado não tivesse tão bichado por causa da, do, do, do crime organizado. Então, o que eu estava dizendo no meu artigo é isso. É uma crise. O Lewandowski até agora não abriu o bico, mas precisa abrir. Precisa abrir, porque o chefe dele, o Lula... É, agora o Lewandowski tem chefe agora, ele não é só mais uma ilha autogovernada como ele era no Supremo Tribunal, né? agora tem chefe, o chefe dele é responsável pela, é, pela é, política de segurança pública brasileira desde o ano passado, e o partido do chefe dele, que também é chefe do Lewandowski, vamos dizer assim, né? o PT também chefia o Lewandowski dadas as circunstâncias, governo Rio Grande do Norte. Ele não pode ficar de bico fechado. Tem muita coisa, muita flechinha apontando para o Lewandowski. Ele precisa se manifestar. Não basta só despachar o secretário dele lá para Mossoró para ver o que aconteceu e dizer a ah, nós vamos abrir o um inquérito. Não fale. Não é uma coisa típica. Como disse o Felipe, foi a primeira vez que alguém conseguiu fugir de, pre de presídio eh, de segurança máxima federal. Então, queremos ouvir as suas ponderações, ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.